चलेबू सकाल सकाल तो चित चुपचाप चले जा আপনার পোলা মানে আপনার পোলা কেডা ওই ডাইনি পোরা মুখীর পেটের বাচ্চা আমার ওই বাচ্চার আসল বাপ আমি কি সবপে কি কইতাছেন আজিজ ভাই ভাই কার ভাই কিসের ভাই আমারে বিয়া করে স্বপ্ন দেখানোর সময় মনে ছিল না আল্লাহ দুহাই লাগি আপনি সব মিথ্যা কথা কইন না আপনি তো আমার খালা তো ভাই এই সব ঢঙের আলাপ বাদ দে আমার বাচ্চা আমারে দিয়ে দে আমার বাচ্চা নিয়ে আমি চলে যাব শোনো না উনি এসব কি কইতাছে বিশ্বাস করে না আমারে আমি নিজেও জানি না কোন এসব কেন কইতাছে তা বুঝবি কেন এখন তো সংসার করে ভালো আছে তাই আমার কথা মনে নাই তোর বিশ্বাসে অবিশ্বাস আমার কিচ্ছু যায় আসে না আমার বাচ্চা আমারে দিয়ে দে আমি নিয়া চলে যাব ওমা এই লোক কি কইতাছে এসব বিশ্বাস করে না বাবা মা এই বাচ্চা রুলের এই বাচ্চা আপনাকে বংশ রক্ত আমি আর শেষ দেখে ছাড়মু আমার পোলার লেগে দরকার বলে আদালতে যাব সুপ্রিম কোর্টে যাব এই পোলা শুধু আমার আমি এই পোলার বাপ प्रतिदानक मोबाइल रिचार्जे एक हजार टाक पर्त कैशबैक और अकाउंट खुलते डायल कर स्टार वन सिक्स सेवेन एक्सा तो सन्यासा तो भलोबाशा छो कई लज्जा लगता से क्योंकि आज के कई रूल विगे सन्यासा प्रेम सम्पर्क छो सन्यासा सबकिा कैन कई क्योंकि अपने लगे को दिन प्रेम सम्पर्क आ সম্পর্ক না থাকলে বাচ্চা হইলো কইতে গা আসমান থেকে আসছে এই বাচ্চা রুহুলে মিছা কথা সর্ণা আর আমার ভালোবাসার কারণে সর্ণার পেটে বাচ্চা আইছে আমি বেকার বইলা সর্ণার বাবা আমাদের সম্পর্ক মাইনে নাই নাই তাই তোরি গরি আর চালাকি কইরা অন্য মেয়ে দেখায়া সর্ণারে রুহুলের সাথে বিয়ে দিছে আপনারাই বলেন আমি কি মিছা কথা কইছি তোমার কথা তো একেবারে যুক্তিহীন না পেটে বাচ্চা না থাকলে কি আর কেউ এমন চালাকি কইরা কালা মেয়ে বিয়ে দেয় गजबा আমার আল্লাহ জানে আমি কতটা পবিত্র আমার বুঝা শেষ আমার আগেই সন্দেহ হয়েছিল 
এখন আমি ক্লিয়ার এই বাচ্চা আমার না বাবা ক বাজার যে কেউ হোক আমি জামালা থেকে মুক্তি চাই আর কেউ বিশ্বাস না করুক অন্তত তুমি তো বিশ্বাস করো এই সন্তানের বাবা তুমি একটা বিশাত তো সবকেও বিশ্বাস করা যায় কিন্তু তোরে আর আমি বিশ্বাস করতে চাই না সারমান চাচা বলো বাবা অনেক হইছে সব জামালার মূল হইছে এই কালা পেতনি আমি এই কালা পেতনির হাত থেকে মুক্তি চাই আমি এর ন্যায্য বিচার চাই চেয়ারম্যান সাহেব ঠিক আছে আমার একটু ভাবতে দেন আগামী কালকে সবার উপস্থিতে এটা ফয়সালা করা হইব তুমি খাইতে শোনা আগে খাও টুর করো খাও তোমরা খাও शेष पर्त की मतलब खराब हो तो मिस <laughs> ना सारा जीवन कष्ट माइर स्वामी संसार एक सुखे मुख देखी संसार मुख बंद कर माइारिया कपाले ওই তুই এখানে বসে আছিস কেন ওঠে এখান থেকে 
তুমি আমার লগে এমন করে কথা বলতেছো কেন তোর মত একটা চরিত্রহীন লোকের কি করে কথা কম আমি চরিত্রহীন না 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 তুই তো ফেরেশতা এর লগে তো তোর পেটে সন্তান লাগে দুই বাপ হাজি তোর তো চেহারা দেহ পা একদিন সব সত্যি সামনে আইব সেদিন তুমি নিজের ভুল ঠিকই বুঝতে পারবা আর আমি তো এমনিতেই ভুল করতেছিলাম তোর মত একটা কালনাগিনীর এত দিন বিশ্বাস কইরা এখন আমার ভুল ভাঙছে তোর মত পায়ের জুতারে মাথার মুকুট বানানোর পরিণতি এখন আমার নিজের চোখের সামনে বাসতা আছে আল্লাহর দোহাই লাগে তুমি থামো তুই আমার চোখের সামনে থেকে যা তোর যতবার চোখের সামনে দেখি ইচ্ছা করে নিজের গলায় নিজে দড়ি দিয়ে মইরা যাই আমি কই যাব তুই বাইরে যা এই তো রেতে বসছলি আমি বাইরে যাব তাহলে নিচে শু তাও এইখানে আবি নতুন করে তো আমার বলার কিছু নাই আপনারা তো সবই জানেন আমি খুব লজ্জিত আছি আমি স্যার তাহলে আপনি স্বীকার করতেছেন আপনারা ভুল করছেন ভুল না সঠিক জানি না স্যার আমি স্যার কিন্তু নিজের মাইয়ার লেগা আমি আর অপমান দিতে চাই না কি আর গমু দুঃখের কথা আজিজ যা কইছে সব হাসা কথা আমি সরনার আর আলিজের প্রেমের সাক্ষী সি 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 আর যা যা দেখছি মানে এটা কইতে আমার লজ্জা লাগতেছে তাহলে তো আমার আর বলার কিছু নাই তুমি ভাই আপনি কিছু বলার আছে আর কি কর থাকবো দুনিয়াতে ভালো মানুষের যে পদে পদে বিপদে পড়তে হয় তার উত্তম উদাহরণ হতেছি আমি আর আমার এই পরিবার অগয়ে কলঙ্কিনী মাইয়ার লেগা আমার পোলার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল কত বড় বেয়াদব মেয়া চিন্তা করেন আপনি বিচার ডাকছেন এহেনে না আয়া ঘরের মধ্যে বয়ে দিছে আমি এর সঠিক বিচার চাই জানেন সব বাবা রুহুল তোমার কিছু বলার আছে मुरब्बी আইন মাইনে তালাক দিয়ে দিও তাইলে আর কোনো ঝামেলা থাকবে না ঠিক আছে স্যার আমি আপনার এই বিচারে একমত স্যার আমার আর কিছু বলার নাই স্যার স্যার তাইলে তো সব কিছু হয়ে গেল আজকের মত শালি সেখানে শেষ বাবা রুহুল তুমি সরনারে সরনা গো বাড়িতে পৌঁছে দিও বুঝলাম না একটা মানুষ রেডিওতে কত সময় লাগে দেখ ভাইয়া देखना तई जाओ আমার পোলার জীবন থেকে দূরে ফিরে যাও বলে জাহান্নামে যাও জাহান্নামে যেতে হইব না আমার জীবনটাই জাহান্নাম তুই আমার ভাইয়ের জীবন থেকে চলে গেলে আমার ভাইও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচবে তোমারে আমি আমার নিজের মায়ার মতো সম্মান করছি তুমি সেই সম্মানটা রাখতে পারো না আমি তোমারে অভিশাপ দিমু না তাই আল্লাহ তোমার বিচার করব আল্লাহ আপনার অভিশাপ কবুল করে নিছে মা তাই তো আজকে আপনার ঘরে সেরা চলে যাইতে হইতাছে নিজ পরিবার সেরা চলে যাইতে হইতাছে এত বড় শাস্তি আর হইতে পারে না এই আর ঢং দাই দেব না চল
আজকে তো সোনার এই বইতে দিয়া যাইতে আইবো শুনেন খালা আপনার কথা দিয়ে কিন্তু আমি সবকিছু করতেছি তবে যাই বলেন ওই বাচ্চারে কিন্তু আমি মাইনা নিব না আরে পাগল আরেক জনের বাচ্চা তুই মাইনা নিবি কেন তাহলে ওই বাচ্চা কি হইব আরে কত রকমের দুর্ঘটনা ঘটে ছোট বাচ্চা হাঁটতে হাঁটতে পুকুরে যায় পানিতে পড়ে মইরে গেছে সোনার বাচ্চার সাথে ওই রকম কিছু হইব আপনার মাথায় কিন্তু অনেক বুদ্ধি বুদ্ধি না থাকলে কি আর এত দিন সংসার করতে পারতাম তোর মাথায় তো কোনো বুদ্ধি নাই একটা বড় খুন কইরা আত্মহত্যা করে চালাইতে পারলি না প্রতি মাসে এখন হাজিরা দেশ কোটে যায় আগে যদি জানতাম তাহলে তোমার কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েই তো খুনটা করতাম খুন এবারেও করতে হইব মানে হ্যাঁ তো কিছু কইরা তোর লাগে সন্নার বিয়া দিতাছি কি তোর সংসার করা লিগা তো সন্নার মরহুম মায়ের নামে অনেক সম্পত্তি আর ওই সম্পত্তির সব ওয়ারিশ হইল গা ওই কালা সেমরি তোর লাগে বিয়া হইলে সব সম্পত্তি মালিক তো তুই তাছরা বাপের সম্পত্তি তো পাইবো আরে একবার খালি তোর লাগে সন্নার বিয়াড়া হইতে দে তারপর অত্যাচার নির্যাতন কইরা সম্পত্তি সব লেখখানিয়া মা পোলা দুই দিনই মাইরা ফলাইতে তারপরে সব সম্পত্তি তোর এক লাখ না তোর অর্ধেক আমার অর্ধেক আমার সাথে কোন প্রকার জালিয়াতি করার চেষ্টাও করিস না সম্পত্তির যদি ভাগ না পাই তাহলে তোর কিন্তু বাকি জীবন জেলে পয়সা মরতে হবে চিন্তা করেন না খালা আমি অর্ধেক সম্পত্তি পাইলে আরামে বাকি জীবন কাটাই দিতে পারব আমার অর্ধেক সম্পত্তি হইলে তোর যেই জুয়ান নেশা এই সম্পত্তি বেইসা খেতে তো তোর দুই মাস লাগবে না খালা হুদাই আমার খোঁচা মেরা কথা কই কোন তুই যদি আমার আপন খাল তো বইনের পেটের পোলা না হইতি তোর আমি জীবনও বিশ্বাস করতাম না তুই যেই সিটারের সিটার তোর আমি ভালো করে চিনি আচ্ছা আমি তাহলে যাই খালা সা मानुषर का मान मर्दा सब धुलाई मिसाई दी अपन माइया আমাকে maaf করে দিও বাবা এটা মিথ্যা উপপাদের জন্য আব্বা আপনি নিজেই ছোট করতেছেন কেন এই কথা কোয়ার আগে বিষ খেতে পারলি না তা কি তোর মা পয়সা নাই তোর মা পয়সা থাকলে সে নিজেই লজ্জায় অপমানে গলায় ধরে দিত স্যার আমি আসি ডাইনি পোড়া মুখি নিজের মারে খাইছো সংসার খাইছো এখন এসে নিজের বাপের সংসার ধ্বংস করতে আপনি ভুলে যাবেন না এটা আমার মরহুম মায়ের বাড়ি কে মা কিসের মা তোর বাপ কি কইছে হনস নাই হ্যাঁ তোর মত মাইয়া যে মা পেটে লইছে এই মা না জানি কত চরিত্রহীন আছিল খবরদার আমার মায়ের নিয়ে একটা উল্টাপাল্টা কথা বলবেন না কইলে কি করবি মারবি তোমরা কে কোথায় আছো গো এই ডাইনি আমারে মাইরা ফলাইলো আমি সবই বুঝি আমার এই সর্বনাশের পেছনে কার হাত আল্লাহ একদিন সব কিছু বিচার করবে তুই আমার কিসের বিচার করবি বিচার তো করমো আমি তোর জীবন যতক্ষণ পর্যন্ত ধ্বংস না করতেছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমার কইলে ঠান্ডা হইব না बान्धवी <laughs> पेटर ওই বাচ্চার বাপ আরেকজন এখন আল্লাহই ভালো জানে ওই লোকে আসল বাপ না অন্য কে একদমই না 
আমার বান্ধবী ফুলের মতো নিষ্পাপ আরে তুমি তো দেখতেছ আমার চাই তো বোকা আমি তো তাও এক বছরের মধ্যে তোমার বান্ধবীর চিনতে পারছি কিন্তু তুমি তুমি তো সেই ছোটবেলা থেকে তোমার বান্ধবীর লগে বড় হইছো তাও তো তুমি চিনতে পারলা না তোমার বান্ধবীর কোনেন দুলা ভাই কি আপনারে ভুল বুঝাইছি ঠিকই কইছো এ তোমার বান্ধবী আমারে ভুল বুঝাইছিল কিন্তু এখন আমি আমার ভুল ভাঙে গেছে তোমার বান্ধবীর খালি না চেহারাটাই কালা আর তো চরিত্র রক নগদে আসলে মোবাইল রিচার্জে এক হাজার টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক আর অ্যাকাউন্ট খুলতে ডায়াল করুন স্টার ওয়ান সিক্স সেভেন অন্ধকার দেখতেছি আপনি তো সবসময় আমি তোরে আবার বিয়া দিব এবার পাত্রীপক্ষের সমস্ত কিছু খোঁজ খবর নিয়া তারপর বিয়ার আয়োজন করুন আমি আর বিয়া করব না আমার আর বিয়ার ইচ্ছা নাই আমার সব স্বপ্ন শেষ একটা চরিত্রহীন মায়ার লিগা তুই তোর জীবন নষ্ট করবি আমি বাপ হইয়া তা কখনো সহ্য করুন না আব্বা আমার আপনার একটু একা থাকতে দেন একা জীবন চলে না রে বাবা একটা চরিত্রহীন মাইয়া এহেন থেকে যায়া যদি সুখে শান্তিতে জীবন কাটাইতে পারে তাহলে তুই কেন হেই মায়ার কথা চিন্তা করা এ দেবদাস হয়ে যায় বিগা আমার মনে হয় স্বর্ণা কোনো দোষ করে নাই দেখবি একদিন স্বর্ণা নির্দোষ প্রমাণিত হইব তুমি এর মাঝখানে কথা কইও না তো সারা দুনিয়ার মানুষ জানো ওই মাইয়া একটা চরিত্রহীন দুঃসরিত্রা আর তুমি এই সর্বকে ছাবাই গাইতে কি শুরু করলেন আপনারা আল্লাহর দোহাই লাগে ওই মাইয়ার কথার মুখেও নেবেন না ভালো লাগে না আমার এই সব রুহুল কপালের লিখন না যায় খন্ডন এইটা হলো সান্তনার কথা 
চেষ্টা করলে ভাগ্য বদলানো যায় আমি এত সহজে হাল ছাড়বো না কি করবি তুই তার আগে কত তুই আমার একটা সাহায্য করতে পারবি কি সাহায্য তোর একটা জিনিস দিন এটা জায়গা মতো পোষাই দিতে পারবি কি জিনিস এটা সময় হলেই জানবি তার আগে কত তোর বাচ্চা কই ঘরে ঘুমায় আমার কথা হল এই সময় তোর বাচ্চারা একা রাইখে কোথাও যাইস না তুই ভালো করেই জানস আমি কি বুঝাইতে চাইছি আচ্ছা ঠিক আছে আমি ঘরে গেলাম পরে সময় করে তোর লাগে কথা কমনি আমার জীবনটা এলোমেলো করে দিই আচ্ছা দোস্ত একটা কথা কত বাচ্চার নাক মুখ চোখ এগুলো কি তোর মতো হয়েছে নাকি অন্য লোকের মতো হয়েছে আরে মানে লোকে কয় যে বাচ্চার চেহারা নাকি বাপ মার মতো হয় আর তুই বড় তোর বাচ্চারই চিনতে পারতাছস না আরে বাচ্চা আমার মতো হইলে কি আর অন্যের মতো হইলে কি আরেটা জীবন নাটক সিনেমায় দেখে আইলাম যে একটা বউরে দুইজন স্বামী নিয়ে আটা আটানি করে আর তোর বেলা তো দুইটা আর তোর বউরে নিয়ে আটা আটানি বাচ্চারে নিয়ে আটা আটানি এক পোলার আবার দুই বাপ তুই কি আমার লগে ইয়ার কি করতেছস আরে ইয়ার কি না রে তো এক দিক দিয়ে কিন্তু ভালোই হইছে এখন জিনিসপত্রের যা দাম একটা পোলারে একটা বাপের পক্ষে মানুষ করে খুব কঠিন হয়ে দাঁড়াইছে এখন তোরা দুই বাপ মিলে একটা পোলারে মানুষ করবি আরে মানুষ ধোকা খায় একজনের কাছে আর রাগ দেখায় আমার লগে এর লাগে তো আমি বিয়া সেদি করি নাই মায়া মানুষ একদম ভালো না आत्महत्या ওই মাতারির মাথায় সমস্যা আমি কিছু কইলে খালি রাগ দেখাই তুমি তো আর এরকম না কত যায় না আমি তো কালা পরে আবার আমার উপরে যদি রাগ হয় আমারে মাইরা ফেলেন এইটা তুমি কি কইলা তোমারে তো আমি রাজরানী কইরা রাখমু আচ্ছা সত্যি কইরা কোন তো আপনি আপনার আগের বড় কেমনে খুন করছিলেন আসল ঘটনা না হলে আমি আপনার বিয়ে করব না আমার ভয় লাগে আর বইলো না এক রাইতে মদ খেয়ে বাসায় ফিরছিল আর ওই মাতারি পায়ে পাড়া দিয়ে আমার লগে ঝগড়া করতে আসে প্রতিদিনের এই বেজর বেজর শুনতে বিরক্ত হয়ে গেছে না তাই বালিশ চাপা দিয়া মাইরা আর গলায় অন্য পেছে ফ্যানের সাথে ঝুলাইছে সবাই মনে করছে ও আত্মহত্যা করছে আপনি আবার আমার লগে এমন করবেন না তো কইলাম না তোমার আমি আমার রানী করে রাখি আপনার মা আর আমার মা যদি মাইনা না নেয় কি যে কও এই সব কিছু করছে তো তোমার সৎ মা আলার কথাই তো আমি এত কিছু করলাম আর আমার বাচ্চার কি তোমার বাচ্চার মাইনা নিতে আমার কোনো সমস্যা নেই তারপরে যদি ঝামেলা মনে হয় তাহলে ইতিম গানায় দিয়ে আসবো আরেক বেটার বাচ্চার লেগা তোমার মধ্যে ঝামেলা না হয়ই ভালো ঠিকই কইছ বাচ্চার লেগা নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করার কোনো মানে হয় না তাহলে তুমি কি বিয়েতে রাজি আপনার মা আর আপনি রাজি থাকলে আমার কোনো আপত্তি নেই সারা জীবন তো একা একা পার করা যাবে তোমারে আমি যে কি আদর্শ করব তা তুমি কল্পনা করতে পারবা না আমি তাহলে যাই খালারে গিয়া বলি আমারে বিয়ে করতে তোমার কোনো আপত্তি নেই
আরে কে আপনি রাস্তা আগলে দাঁড়াইলেন কে আমি বকুল আরে বকুল আপনি আপনি আমাকে গ্রামে কোন কাজে আইছিলেন হ্যাঁ আপনার কাছে আইছি আমার কাছে মানে শরণ আপনার এই ফাইলটা দিছি আর কোনো কিছুই আমার আর দরকার নাই এই জিনিসটা যে দিছে তারে যে আবার পুছাই দিন দাঁড়ান বাংলা কথা বুঝেন না এই জন্যই আপনার কপালে বিপদ বেশি পুরো ঘটনা না জানি আগে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন আচ্ছা কি কইবেন কোন এই ধরেন এই ফাইলটার ভিতরে সিডি আছে আর কিছু কাগজপত্র আছে আপনি সব কিছু পড়লেই বুঝতে পারবেন আমার আর নতুন করে কিছু বোঝার দরকার নাই আপনার বোঝার ইচ্ছা থাকুক আর না থাকুক আমার এটা দেওয়ার দায়িত্ব ছিল আমি দিছি কারণ আমি চাই না আমার বান্ধবী সংসার ভাঙিয়ে দেয় যাই হোক আমি এখন যাই কেউ দেখলে আবার জানা লইব আমার বইনের লোক আমার কথা হয়েছে আমার বোন কইছে সোনারে পোলার বউ বানাইবো কিন্তু কিন্তু কি অন্যের বাচ্চা সহ মাইয়ারে পোলার বউ বানাইতে ও কিছু দাবি দাওয়া আছে কি কি দাবি সোনার সব সম্পত্তি আজিজের নামে লেখা দিতে হইব সম্পত্তি পাইয়া যদি ওরা সোনারে খেদায় দেয় হুনেন আমার বোনের পরিবার তমিজ ব্যাপারীর পরিবারের মত না সে যখন তখন খেদায় দিব মা সোনা তুই কি কস বিয়েতে আমার কোনো সমস্যা নাই আব্বা কিন্তু আমার সম্পত্তি তো আমি রুহুলের নামে লিখা দিছি মানে রুহুল তো আর আমার এমনি এমনি মাইনে নেই আমার ভাগে সম্পত্তি লিখা দিছিলাম দেখে ওই বাড়িতে আমার জায়গা দিছিল হ্যাঁ হ্যাঁ কয় কি মাইয়া তুই যে তোর আগের জামের সম্পত্তি লিখা দিছস এই কথা তো কেউর কষ্ট নাই কই আর কি হইতো আমি আমার সংসার বাসানোর লেগে সম্পত্তি লিখা দিছিলাম হ্যাঁ রে পুরো কপালি রে এই কুল ওই কুল দুই কুল লিখাইছস এখন কি হইবো আমার ভাগে সম্পত্তি গেছে তো কি হইছে আব্বার ভাগে সম্পত্তি তো এখনো আমার নামেই আছে প্রয়োজনে আমার ভাগের অর্ধেক সম্পত্তি আমি আজিজের নামে লেখা দিই সম্পত্তি তো ঘরেই থাকবে আমার কি লাভ হবে উল্টা আর আমার ভাগের সম্পত্তি আজিজ পে বিবির করে কি কও কই কি শোনা তো তুমি তাহলে তোমার বোনের লগে কথা বইলা বিয়ার কথা পাকা পাকি কইরা ফলাও তুমি এই ব্যাপারে পোলা তো দুই এক দিনের ভিতরে সোনারে তালাক দিব আমার একটু সময় দেন আমি আমার বইনের লগে কথা কইয়া দিই সম্পত্তি ছাড়া ওরা পোলার বউ বানাইব কিনা জি গাই এখন চলেন ঘরে চলেন অসম্ভব খালা সম্পত্তি না পাইলে আমি কোনোভাবেই বিয়ে করবো না আরে আমি কি আগে জানতাম নাকি যে ওই সেমবি সব সম্পত্তি ওর আগে জামাইরে লিখে দিছে সব প্ল্যান শেষ কি ভাবছিলাম আর কি হইল ইচ্ছা করতেছে ওই ডাইনিটার ডাইনির পোলার আরে বিষ খাওয়া মেরা ফলাই কালকে তো সালিশ ডাকছে আগামী কালকে তালাকের फैसला হবে তুই যে ওই সেমবি রে বিয়া করবি না কালকে সালিশের মধ্যে এই কথা খবরদার কবি না আগে ওর তালাকটা হইতে দে ওর তালাক হইলে আপনার লাভ কি আমি যেই সম্পত্তি ভোগ করতে চাইছিলাম ওই এই সম্পত্তি আরেকজন রে দিয়ে দিছে আরে আমি কোনোদিনও সুখে শান্তিতে থাকতে দেব না ওর সংসার আমি আগুন লাগাই দেব একটা কাম করলে কেমন হয় কি সম্পত্তি বানে তো কি আছে পরে বিয়া কইরা শহরে কাজের কথা কই নিয়ে যাব পরে খারাপ জায়গায় বিক্রি করে দেব সেয়ারা খারাপ তাতে কোনো সমস্যা নেই বেচে দিলে ভালো দাম পাম আবার যদি কোনোদিন ফিরত আহে ওই জায়গা থেকে কারে ফিরাইতে হুনছো আর যদি ফিরাও আসে সমাজে মুখ দেখাইতে পারবো না আচ্ছা ঠিক আছে তুই তোর প্ল্যান মতো আগা আর হন বিচারের মধ্যে কবি ওই সেমরি পোলা তোর ঠিক আছে ঠিক আছে এখন তুই যা তো ভাই 
তালাকের কাগজ কই এটা তো দলিল জি চাচা স্বর্ণা তার সমস্ত সম্পত্তির দলিল আমাকে দিয়েছিল আমি সেগুলো ফেরত দিলাম জমির দলিল স্যার আমি সব জমির দলিল আমারে দেন মাইয়ার বিয়া দিতে অনেক খরচ এখন একমাত্র ভরসা এই জমির দলিল ঠিকই হইছো খালা তাছাড়া স্বর্ণার সম্পত্তির অরিস্ত ওই বাচ্চা আর স্বামী না এখন তালাকের কাগজটা তাড়াতাড়ি দিয়ে দিলি আমরা আমার মাইয়ারে বিয়া দিতে পারি আমিও খুব তাড়াতাড়ি আমার স্ত্রী সন্তান নিয়ে নতুন করে সংসার করব সংসার তো করবেই সেজন্য তো তোকে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যেতে আসলে দারোগা সব আপনি নতুন জামাইকে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যেতে আসলে আমি তো কিছু বুঝতাছি না চেয়ারম্যান চাচা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি সোনা তোর মোবাইলের রেকর্ডিংটা দাও তো আর বলো না এক রাইতে মদ খেয়ে বাসাই ফিরছিল আর ওই মাতারি পায়ে বাড়া দিয়ে আমার মনে চোখ রাখতে দিয়েছে প্রতি দিনের এই বেজর বেজর শুনতে বিরক্ত হয়ে গেছিল তাই বালিশ চাপা দিয়া মাইরা আর গলায় অন্য পেছে ফেনের সাথে চলে গেছে সবাই মনে করছে বাত বাত করছে স্যার আমারে maaf করে দেন আমি লোভে পইরা এই বদমাইশ মহিলার কথা শুনি না এই সব করছি ওই বাচ্চা আমার না আর সন্ন্যাস সাথে আমার কোনো দিনও কোনো সম্পর্ক ছিল না সি সি আলিয়া সৎমা হইলো তুমি একজন মা নিজের মাইয়ার সংসার ভাঙতে তোমার বিবিকে বাঁধলো না সব মিছা কথা আমি এসব এর কিছুই জানি না এই ওনাদেরকে নিয়ে চলো এই চলেন এই আপনারা চলেন বাবার হো তুমি এত কি জান লাগত চাচা স্বর্ণা মাকে কইছে মানে তাহলে শুনেন তুই ঠিক মতো চিঠি আর দলিল দিছিলি আমি নিজের হাতে দিছি আমরা যে এখানে অপেক্ষা করতেছি কইছিলি হ আমি কইছি কিন্তু উনি আইবো কি আইবো না হেডা কয় নাই আচ্ছা ঠিক আছে আর একটু অপেক্ষা করি दलिल <laughs> 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 আমি আমার সৎ মায়ের কইছি আমার সৎ সম্পত্তি আপনার নামে লিখে দিছি মানে আমার সৎ মা আর আমার খালাতো ভাই আমার সম্পত্তি জমি আমার সংসার ভাঙছে আর কত নাটক করবে আমার লগে আমি জানতাম আপনি বিশ্বাস করবেন না তাই প্রমাণ সাথে করেই নিয়েছি এনেন না 